Bertahun-tahun saudara Rasul Paulus Sejak dia jadi Kristen Impian dia adalah dia bisa khotbah Di satu stadion besar Di kota Roma Supaya banyak orang Bahkan Kaisar mungkin Bisa datang dan kot, dengar khotbah dia yang bertobat Tapi Tuhan punya rencana lain Saudaraku Bukannya dia jadi pengkhotbah di kota Roma Untuk bikin KKR besar Tapi justru dia masuk kota Roma Menjadi seorang tawanan Narapidana Yang dituduh secara tidak sah Saudaraku Yesus Saya mau, mau jelaskan Ya, pada waktu dia jadi penjara, saudara, sepertinya orang bilang sial bener dia. Kok susah? Ini loh masa-masa yang paling buruk dalam hidup Paulus. Tapi Paulus, saudara, izinkan Tuhan mengubah masa-masa krisisnya yang panjang di penjara menjadi satu masa-masa yang terbaik buat kerajaan Allah. Tuhan bisa pakai dia secara dahsyat. Yang ngerti katakan Amin. Saya ingin bagikan saudara hal ini sebagai tawanan Kaisar. Paulus tuh dirantai, dikawal di bawah satu regu berisi empat orang. Satu, dia diborgol dengan satu tangan yang satu, tangan satu, prajurit dua, kaki satu dengan prajurit satu, jadi empat. Dia diborgol dengan empat orang, kawal sudah selama empat jam. Jadi dia bersama dengan empat orang selama dua tahun. Lalu empat orang ini bergantian sehari 24 orang. Setahun berapa saudara? 8.640 orang. Dia ditawan 2 tahun 17.288 Setiap kali Prajurit harus berbeda biasanya Supaya nggak ada apa Dia injilin mereka satu-satu Setiap prajurit itu diinjil Akhirnya Paulus berhasil menginjil berapa orang 17.280 Kapasitas stadion cuma berapa ratus waktu itu Petrus kota 3.000 orang Dia 5 kali lebih enam kali, saudara lebih besar daripada Petrus. Bahkan di penjara selama dua tahun, dia tulis kitab-kitab Roma, kitab Korintus satu, Korintus dua. Saudara tahu semua ya kitab Filipi, Efesus, Galatia, Kolose, yang sampai hari ini surat-suratnya sangat memberkati kita. Saudara saya ngerti, itu bisa terjadi karena apa? Dia ada di masa yang paling krisis dalam hidup. 